Приветствую вас, братья и сестры. Сегодняшним утром я хотел бы поделиться краткими размышлениями и призвать к молитве. Место Писания, на которое я буду основаться, это 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стихи. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Сегодняшнюю тему моей проповеди, которую я хочу предложить, это встреча в небесах, небо физическое, как место встречи с Иисусом. Небо – это место, назначенное для встречи Иисуса Христа с избранными, то есть церковью, братья и сестры, все мы, спасенные Христом. Это же небо, которое над нами физическое, где мы наблюдаем и облака, где сверкают звезды, и наблюдаем закаты и рассветы. В этом пространстве будет наша первая встреча со Христом лицом к лицу. А кто вообще может ожидать эту первую встречу с Христом? Это мы читаем Фессалоникийцам в 17 стихе. «Мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, восхищены будем». Смотря в контексте, мы видим, что тут было обращение апостола Павла к Фессалоникийской церкви, а именно братьям и сестрам, которые в церкви, которые приняли Христа как личного Спасителя и ожидали Его пришествия. И тут также написано время встречи, что никто не знает ее. В Матфеи 24 главе, в 42 и 44 стихе. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь наш придет». И в 44 стихе. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий». Так как мы не знаем ни дня, ни часа этой назначенной встречи, значит, мы должны ежедневно быть готовыми и не допускать себе расслабиться так как это событие будет внезапно. Дай Бог нам каждому быть готовым. А причина этой встречи для чего? Хочу ответить на этот вопрос. 1 Фессалоникийцам, 4 главе. Возвращаемся к 16-17 стиху. Конец 17 стиха. «Будем на облаках в Средней Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем». Господь наш Искупитель желает этой встречи и приготовил небесную обитель для нас, для своих возлюбленных. И мое пожелание каждому из нас, чтобы мы были готовы к этой встрече и молились, чтобы мы, наши сердца были готовы во всякое время, и чтобы мы желали этой встречи с Господом Иисусом Христом на небесах и ожидали Его. Аминь. Помолимся.